So habe ich noch was ganz Wichtiges rausgekriegt. Und zwar, dass der Planet, von dem er stammt, nicht viel größer ist als ihr Haus. Das hat mich nicht sonderlich gewundert. Ich habe ja gewusst, dass es außer die großen Planeten, wie der Erde, dem Jupiter, der Venus, dem Mars, die alle benannt worden sind, noch hunderte andere gibt, die oft so klar sind, dass man es mit einem Zufallsarer fast nicht sehen kann. Wenn ein Astronom an solch einen entdeckt, dann gibt er ihm einfach eine Nummer als Namen. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid 3251. Ich habe etliche gute Gründe für die Annahme, dass der Planet, von dem der kleine Prinz herkommen ist, der Asteroid B612 ist. Der Asteroid ist erst einmal durchs Fernrohr gesehen worden, und zwar von einem türkischen Astronom im Jahr 1909. Der hat seine Entdeckung dazu mal bei einem internationalen Astronomiekongress großartig vorgestellt. Aber wegen seiner Aufzug hat er ihm keiner ernst genommen. Zum Glück hat ein türkischer Diktator den Ruf vom, B, vom Asteroiden B612 gerät und sein Volk bei Todesstrafe befohlen, dass sie alle nach europäischer Art und Weise erziehen. Im Jahr 1920 hat der Astronom nochmals eine Vorstellung gegeben, und zwar diesmal in einer super eleganten Show. Und diesmal war die ganze Welt mit einem einverstanden. So sind die Menschen heute. Halt. Wann ich euch die Details vom Asteroiden B612 erzählt habe und euch im Vertrauen sogar seine Nummer gegeben habe, dann wurde es lediglich wegen die Erwachsenen. Die Erwachsenen haben nämlich an Zäunen an Norden gefressen. Wann es denen von einem neuen Freund erzählt, dann fragen sie nie nach der Hauptsache. Sie sagen nie, wie klingt denn seine Stimme? Was spürt er am liebsten? Ah, sagen wir der Schmetterling? Na, sie fragen, wie alt ist er denn? Wie viel Kilo bringt er auf die Waage? Was verdient sein Vater? Wie viel Brüder hat er? Erst dann meinen sie, täten sie am kennen. Wenn es denen Erwachsenen erzählt, ich, ich habe ein Haus gesehen, mit roten Zügeln und Geranien an die Fenster und eine Tauben auf dem Dach. Dann können Sie sich das Haus nicht vorstellen. Aber wenn Sie es zu einer sagt, ich habe ein Haus gesehen für zwei Millionen Blaue, dann überschlagen Sie sie. Boom, nicht schlampert. Und genauso, wenn es, wenn es zu einer sagt, der Beweis, dass es einen kleinen Prinz geben hat, ist, dass er einfach lieb war. Dass er gelacht hat, dass er ein Schaf wollen hat. Wenn einer ein Schaf will, dann gibt es ja mal, oder? Dann zucken sie mit die Achseln und behandeln euch wie die kleinen Kinder. Wenn es aber sagt, der Planet, von dem der herkommen ist, ist der Asteroid B612, dann sind sie zufrieden und lassen euch mit einer Fragerei im Kraut. Ja, so sind sie halt. Man darf ja deswegen nicht besser sein. 
die Kinder müssen halt mit den Großen sehr, sehr nachsichtig sein. Aber mir, die mir ein bisschen was vom Leben verstehen, kann, wir machen uns lustig über so einen. Ich hätte die Geschichte da viel lieber in der Art von einem Märchen angefangen. Am liebsten hätte ich gesagt, es war einmal ein kleiner Prinz, der hat auf einem Planeten gelebt, der was nicht viel größer war als er selber. Und er hätte gerne einen Freund gehabt. Für die, die ein bisschen was vom Leben verstehen, kann, und da hat sie das viel richtiger auch hören. Aber ich will halt nicht, dass man mein Birchel auf die leichte Schulter nimmt. Wenn ich von meinen Erinnerungen dazu, dann druckt es mir noch immer. Es ist schon sechs Jahre her, dass mich mein Freund mit seinem Schafall verlassen hat. Und wenn ich jetzt probiere, ihm zu beschreiben, dann, dann mache ich das, dass ich ihn nicht vergiss. Es ist nämlich traurig, wenn man einen Freund vergisst. Es hat nicht jeder einen Freund gehabt. Und ich kann schließlich auch so werden wie die Erwachsenen, die nur lauter Zäune im Schädel haben. Und deswegen habe ich mir einen Mollkosten und Zeichenstift gekauft. Es ist schon hart, sie in meinem Alter nur mal aufs, aufs Malen zu hauen. Wenn man nie was anderes probiert hat, wie ein Bohrschlangen von außen und ein Bohrschlangen von innen. Und das im Alter von sechs Jahren. Natürlich will ich mich anstrengen, Büdeln vom kleinen Prinzen zu malen, die ja möglichst ähnlich sind. Aber ich bin mir heute halt so überhaupt nicht sicher, ob ich das hinkriege. Bei einem Büdel geht's und das nächste schaut ihm wieder ganz und gar nicht gleich. Ich verhau mich auch manchmal ein bisschen mit seiner Kreis. Einmal ist der kleine Prinz zu groß, ein anderes Mal ist er wieder zu klar. Ich bin mir nicht sicher, was für Farbe sein Gewandel gehabt hat. Ich probiere heute halt mal das und dann wieder das. Mehr schlecht als recht. Ich habe mich auch mit wichtigeren Einzelheiten verhaut. Da müsst ihr heute halt auch zudrucken. Mein Freund hat mir nie was erklärt. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich so bin wie er. Aber ich kann heute halt durch eine Holzkiste kein Schafel ausmachen. Da bin ich vielleicht ein bisschen wie die Erwachsenen. Ich bin heute halt auch älter geworden. 